wangu ndugu wa Tanzania leo ninayo mambo machache ya kuzungumzia ya uhusiano hasa na ugonjwa wa corona na maambukizi ya ugonjwa huu katika sehemu mbalimbali za dunia na hasa katika uh, nchi ya Tanzania kabla sijazungumza niweze kutoa uh, masikitiko yangu makubwa kutokana na waziri wa afya kum, kum, kum suspend au kumwachisha kazi mkemia mkuu wa maabara ya serikali ambaye alikuwa anasimamia upimaji wa corona kitendo cha kumsimamisha dr Muremi kazi kitendo cha kum Mfany, kumweka katika uchunguzi ati anatumiwa na mabeberu ni kitendo ambacho kimekusudiwa kiwe kitisho au vitisho kwa wengine wote wote wale ambao watachukua jukumu la kupima uh, virusi vya corona wasiweze kuwa wa kweli na kuwajulisha wananchi na dunia hali halisi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona nchini Tanzania. Swala hilo ni swala la hatari sana. Vitisho hivyo ambavyo vimefanywa kwa kumsimamisha kazi mkurugenzi mkuu ni kitisho cha hatari sana kwa afya za Watanzania kwa sababu kila atakayekuwa katika maabara hiyo atafanya kazi kwa hofu na kwa vivyote vile hakutakuwepo tena na ufanisi wala kuweza kuelekeza taifa mwenendo mzima wa maambukizi ya ugonjwa wa corona jambo ambalo nafikiri ndilo analolitaka aliyefanya mpango huo wa kumsimamisha kazi dr Muremi ndugu zangu baada ya kusema hayo nizungumzie swala moja mwaka 1353 kulikuwa na pandemia iliyojulikana kama tauni ya Black Death. Tauni hii ndugu zangu iliua watu zaidi ya asilimia sitini ya watu wote wa bara la Ulaya. Na baadaye ika ikaua watu wengi sana katika koloni la Amerika wakati wa ikiwa koloni Hii ilitokana na watu kutokujua la kufanya Na vile vile mwaka 1918 kulitokea tena pandemia nyingine ambayo ilito, ilikuja kwa awamu mbili Pandemia hii ilijulikana kama Spanish flu, mafua ya Hispania. Au ugonjwa wa kushindwa kupumua, ugonjwa wa mapafu wa Hispania. Ndugu zangu ugonjwa huu ulijulikana kama ugonjwa wa Hispania kwa sababu mataifa mengine ya Ulaya na Marekani na Amerika walikuwa katika vita vya kwanza vya dunia. Hispania peke yake ambaye haikuwa kwenye vita ndio ambayo ilikuwa wazi kuelezea kwamba imeathirika na ugonjwa huo wa mapafu au wa mafua ndio maana ikaitwa Spanish flu kwa sababu mataifa mengine waliwabeza waliwanyanyapaa Hispania kwamba ninyi huu ni ugonjwa wenu lakini baadaye awamu ya pili ya ugonjwa huo au kwa Kiingereza tuseme the second wave ugonjwa huu ulikuja kwa nguvu sana sana kiasi ambacho katika nchi ya Amerika peke yake uliua watu laki saba na mia saba na sabini na tano ugonjwa huu wa Spanish flu uliua watu kuliko vita vya pili vya dunia, vita vya kwanza vya dunia na vita vyote ambavyo vimeshaje kutokea duniani kuweka namba ya watu waliokufa pamoja. Kwa nini nasema hivi? Ugonjwa huu uliua 
watu wapatao milioni ishirini na milioni hamsini duniani kote katika bara la Ulaya watu kumi katika kila watu elfu walikufa katika bara la Asia India, China na kwingineko watu kumi na tano katika kila watu elfu moja walikufa katika bara la Afrika watu ishirini katika kila watu elfu moja walikufa ugonjwa huu ulikaribia kuisafisha kabisa dunia na ugonjwa huu pamoja na kwamba usafiri ulikuwa hujaweza kuimarika duniani kulikuwa hamna usafiri wa ndege usafiri uliokuwepo ni wa majini tu wa kwenda katika kutoka bara na bara transcontinental tra, uh, uh, transcontinental movement ilikuwa ni kati ya ba, kati ya bara na bara ilikuwa usafiri ni wa maji lakini ugonjwa huu ulisambaa kwa muda usiozidi miezi nane ukawa umeshaua zaidi ya kati ya watu milioni ishirini na milioni hamsini duniani kote ndugu zangu watu milioni ishirini ni watu wengi sana lakini pamoja na hayo jana nimemsikiliza daktari mmoja akisema ameshahusika na matibabu ya kila namna amehusika na matibabu ya AIDS miaka ya 80 amehusika na matibabu ya watu waliokuwa wameumia 9/11 amehusika na matibabu ya watu ambao walikuwa wanaathirika na ugonjwa wa Ebola lakini namnuku akisema jana kwamba kila anapoenda kazini sasa hivi wakati huu wa pandemia ya e, e, uh, corona ana hofu alisema every day i go to work i go with fear ndivyo alivyosema ni kwa nini nasema hivi ndugu zangu? Huu ugonjwa wa corona ni ugonjwa wa hatari sana. Ni ugonjwa wa hatari kuliko black death. Ni ugonjwa wa hatari kuliko hata Spanish flu. Jaribu kuangalia jinsi ambavyo dunia imereact. Kuweka resources zake zote na utaalamu wake wote kuhakikisha wanazuia ugonjwa huu ndipo utajua jinsi ambavyo ugonjwa huu ulivyohakikishwa Marekani penyewe yenyewe pamoja na kuwa ni taifa lenye uwezo mkubwa sana wa uchumi uwezo mkubwa sana wa kiteknolojia limefungia watu ndani Marekani taifa la Marekani limetumia zaidi ya trillion dollar trillion dollar trillion tano is a serious 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 amount of money dola trillion tano kwa kipindi cha miezi michache tu kuhakikisha wanapambana na ugonjwa huu wa corona sijui mataifa mengine ya Ulaya Ufaransa Canada na mataifa mengine ya ya, ya Latin America wametumia kiasi gani cha fedha lakini ndugu zangu jitihada hizi za dunia effort hizi za dunia kwa watu ambao wana usalama wa taifa katika nchi zao kwa watu ambao wana intelligence ya kuweza kuanalyze mambo watajua jinsi ambavyo ugonjwa huu ulivyo wakitisho pamoja na jitihada zote hizo pamoja na fedha zote hizo pamoja na utaalamu wote huo pamoja na wataalamu ku, ku brief day and night every day watu zaidi ya mamilioni wameshaambukizwa nchini Marekani na watu wapatao karibu laki mbili sasa wanakaribia kufa. Wanakaribia kufa watu laki mbili na ugonjwa wa corona nchini Marekani ambako utaalamu ni mkubwa kiasicho. Ndugu zangu, huu ugonjwa umestua tu. Ugonjwa wa corona umestua tu. We are no close to the end of it. No close. Na watakao athirika vibaya sana. Mataifa ambayo yataathirika vibaya sana ni wale waliopuuza ugonjwa huu. Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba nchini Tanzania 
hawafiki hata watu elfu moja ambao wamepimwa kujulikana kama wana matatizo ya maambukizi ya corona au la na hata hao wachache wale wanaohusika na upimaji ati wanasimamishwa na kuitwa kwamba wanatumika na mabeberu what a shame what a shame mabeberu gani hao wanaowapa karibu budget robo tatu, robo ya budget au robo tatu ya budget ya serikali kuendesha nchi zenu mabeberu gani hao wanaowapa misaada ya kiafya na kielimu na kitaalamu nilimsikia mtu mmoja sitaki hata nimtaje kwa jina akimuita Bill Gates mjinga eti ni mpumbavu fulani hivi kimtu fulani kijinga kinataka control dunia ukimsikiliza mtu wakati mwingine unaweza kushindwa kuelewa ni kwamba anafikiria kwa akili anafikiria kwa kwa, kwa sijui niseme kitu gani haita kuwa sahihi kusema hivyo but this is the point Bill Gates tangu miaka yake ya 90 akiwa na foundation yake ametumia mabilion ya fedha kwa ajili ya kusaidia nchi maskini kusaidia harakati za kutibu malaria kununua viandarua dawa za malaria na amejihusisha sana katika kutafuta kinga ya malaria ni interest yake kila mtu duniani ana interest yake ndivyo wazungu walivyo ana pesa ambazo hata kama angewaachie wa, watuku na watuku wa watuku hazitaisha kwa hiyo akaamua kwamba atatumia zaidi ya nusu ya fedha zake kwa ajili ya kusaidia kutatua magonjwa duniani hasa katika nchi maskini leo mnamtukana mnamtukana ati anataka aweze kuweka chief ku control watu if you are wise enough na ngoja nizungumzie kidogo kuhusu wanaozungumzia kwamba ati 5G ambaye Bill Gates anahusika na wengineo kwamba ati ndio itakayotumika control watu na unakuta mpumbavu huyu ambaye anazungumza hizi controversy hizi conspiracy anatumia 4G 5G has nothing to do with corona 5G has nothing to do with controlling people it's just a technology advancement just like it is we started from 1G 2G 3G 4G and now 5G and every time you have the better speed the better technology it can do more things kama vile kuwa na magari yanayojiendesha yenyewe kama vile kuweza ku, ku, kuwa na information ambayo inaweza kufika kwa haraka zaidi zamani ilikuwa uwezo kuweza ku, kuweka television broadcasting kwenye internet now you can zamani ulikuwa uwezo kuwasiliana kwa video na ndugu zako now you can zamani uwezo ulikuwa uwezo kuwa na kitu kama youtube channels now you can unakuta mijitu mienda wazimu yenye akili za matope inakwenda kwenye YouTube inatumia 4G ku criticize 5G and they have no clue jinsi ambavyo internet inafanya kazi jinsi ma- teknolojia ya mawasiliano yanavyofanya kazi hawa washenzi wanashindwa kuelewa kama ukiwa, kama mtu anataka ku control kama ukiwa na passport tayari passport ina ina frequency ina RF radio frequency so they can tell where you are and what you are doing kwa kutumia passport. Wanashindwa kuelewa kama una cell phone kila unapokuwa cell phone inatuma communication yake kwenye every nearby tower. Na baadaye cell phone itakuwa na uwezo wa kuweza kuacha signature kila unapokuwa in order to solve crimes. Kwa mfano, watekaji their days are numbered. Ukiingia kwenye nyumba ya mtu kumdhuru au kumteka au hata kama ni kwenye gari Simu yake itaacha signature kwenye simu yako. Ukiingia na simu kwenye nyumba ya mtu kwenda kumdhuru, simu yako itaacha signature kwenye simu za watu walioko kwenye nyumba hiyo. Kwa hiyo watajua ni nani alifika kwenye nyumba hiyo. So the technology is a good thing. It helps a lot of things. It helps to so- solve crimes at control. Bill Gates akiwa na database ya watu bilioni tano ataweza kuiaccess vipi? Because at the end of the day When you have the uh, the database in the computer in order to consume the database in order to consume the information a person a physical person has to go through the information Bill Gates ataweza kuchukua information au data 
za watu bilioni tano duniani au bilioni sita alafu azitumie vipi ndio maana hata unapoambia kwamba serikali inasikiliza simu zenu it cannot happen serikali inaweza kusikiliza simu za watu specific but it is not gonna be able to listen simu za watu 1030 kujua kila mtu anasema nini ana type nini that is not gonna happen they may put queries to find out some things which they have predetermined lakini hawawezi eti kusikiliza kila mtu that is impossible wanaweza kaweka computers zenye nguvu ya kurekodi kila mtu but at the end of the day somebody has to go there and to sift through that information that uh, intelligence whatever you can call it you have to hire thousands and thousands and thousands of people kuna kumcontrol mchungaji magumashi fulani hivi ambaye kichwa wake imeingia wazimu for what sasa hao wanaomtukana bill gates kwamba ati anataka kucontrol dunia what they don't understand in kwamba suppose he react watakuwa wameua watu ambao bill gates alikuwa anawasaidia kwa dawa za malaria watakuwa wameua watu ambao bill gates alikuwa anawasaidia kwa kinga za, za, za hiv and so forth dunia hasa katika bara la Afrika how many millions of people will die kwa kukosa msaada ambao bill gates alikuwa ametoa kwa sababu ya, tu ya recklessness ya waenda wazimu wanaofuata conspiracy ya mwenda wazimu mmoja anaitwa David Ike jinga mjinga asiyejua teknolojia ni nini and to add to that all to sum up the and the whole shame this guy is using 4G to criticize 5G what a shame anyway mtu yeyote ambaye anachukulia utani maambukizi haya ya corona mtu yeyote anachukulia utani maambukizi haya ya corona he is in for a big trouble haijalishi ni nani hasa kama ni kiongozi wa nchi you are setting up a stage for your downfall hakuna kiongozi wote wa dunia au wa Afrika hasa wa Afrika ambaye atachukulia mzaha ugonjwa wa corona atapona labda niwakumbushe tu ha viongozi ambao ni wenda wazimu wanadanganya watu kwamba anawajali wakati yeye anajali roho yake mwenyewe wakati yeye mwenyewe anakimbia na kujificha kujinusuru lakini anawasakizia watu wengine wakapate maambukizi all he cares is money all he cares is the, the, the business and production and taxes anajali kuhusu kodi na, na, na biashara na kadhalika hajali maisha ya watu lakini anajali maisha yake yeye yeah, anaenda kukimbilia kijijini kujificha lakini anawaambia watu wengine waendelee kufa mtu wa namna hii anatakiwa aangalie jinsi ambavyo Hitler alikuwa anashangiliwa jinsi ambavyo Mobutu alikuwa anashangiliwa na kuabudiwa jinsi ambavyo Mussolini alikuwa anashangiliwa na kuabudiwa lakini alipoleta majanga aliposababisha ma, manyumba yao kuporomoshwa na World War II kwa kesi ya Mussolini na Hitler wale wale walikuwa wanamshangilia ndio wale mninginiza kwenye daraja hao hao watu wa CCM wanaomshangilia magufuli leo kama hata kuwa makini na mimi simchuki simchuki hata kidogo kama hata kuwa makini na kukaa na kukubali kusikiliza na kuwa hambo na kuacha kuwa na kiburi na kuacha ujuaji na kuanza ku learn intelligently trend ya dunia inavyokwenda na ugonjwa huu akidani eti mabeberu ndio wanatudanganya wana vipimo mabe, mabeberu wana, mabeberu just common sense kuambie au mabeberu mbona wanajiua wenyewe then kama mabeberu ndio wanaotaka wana ugonjwa wa corona uonekane unaua wa Afrika mbona wao wenyewe wanakufa how many millions of people are dying in the european countries and in the in the america in the american countries i mean in the west western countries how stupid you are to think that they are there trying to sabotage your country using corona their countries themselves are in turmoil wao ujinga mtupu ni kukosa akili hakuna beberu yoyote ambaye anatumia corona kusabotage Tanzania kusabotage for what of course africa is a lot 
But Africa is the people, the leaders who use their testicles to think. They live under conspiracy and innuendo instead of intelligence and information and science and listen to the experts when it comes to various issues such as this issue of corona pandemic. Nirudia tena. Wanawapenda kushangiliwa. Wanafanya mambo ya wazimu. Wananchi watakapoanza kuathirika. How how? Na sisemi ni wananchi wa kawaida. How how? Walio kaa karibu na wewe. Wanao kushangilia. Mama zao watakapokufa, dada zao watakapokufa, bibi zao watakapokufa, baba zao watakapokufa, watoto wao watakapokufa, watakuwa ndio wa kwanza kukuninginiza kwenye daraja. Mark my words. Na hii corona it is nowhere to be over. It is nowhere to come to an end. It is just the beginning. Corona ikija kwenye wave ya pili hata wale ambao wamepata maambukizi lakini hawakujisikia kuumwa. It is can lay there dormant. Watu watakufa kwa kiwango cha kutisha. If hamtazingatia Unaweza kaambukizwa na usiumwe hata mwaka huu. Hata mwezi huu. Baadaye miezi michache baadaye you will just find yourself getting sick. Ndivyo mafua na ugonjwa wa mapafu unavyofanya kazi. The flu doesn't just affect you in one time or in one season. Inaweza kale in your chest dormant. Kwa hiyo wale wote wanaofanyia utani ugonjwa huu they need to think again. 